Кручу, верчу, поработать эффективно хочу. Всем привет! Вы смотрите канал магазина XCOM и с вами я, Мария. И сегодня мы обозреваем мощнейший ноутбук от компании Asus с поворотным экраном. Дорогие материалы и крайне привлекательная внешность. Пощупаем, расскажем и немного протестируем. Интересно? Тогда не переключайтесь. Итак, перед нами представитель премиальной линейки ноутбуков от Asus ZenBook. И у нас на руках флагман с поворотным экраном UX371. Материалы – черный металл и медные вставки. Качественно и дорого. Вы только посмотрите, как здорово преломляются лучи вокруг логотипа. Потрясающее божественное свечение. Премиум, не иначе. Ноутбук компактный и весит всего 1,2 килограмма. Соответственно, имеет дисплей 13,3 дюйма. Но, внимание, у него матрица с OLED-подсветкой и разрешением 4К. 4К! 60 Гц. 3840 на 2160 пикселей рабочая безрамочная область. Экран глянцевый и маркий, но это компенсируется хорошей контрастностью и яркостью. Кроме того, при помощи легкого движения ноутбук превращается в элегантный планшет. Шарниры очень легкие, вся процедура выполняется одной рукой. Раскрытие может быть как обычное, так и вертикальное, так сказать, книжное, быстро и удобно. В одном из положений рамка экрана приподнимает ноутбук, организуя дополнительное пространство снизу для охлаждения. С таким удобным экраном будет комфортно работать в любом месте, а сумасшедшее качество картинки очень приятно для глаз. Можно делать эту коррекцию спокойно. За оптимизацию такого экрана отвечает процессор Intel Core i7 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe Graphics. Но начинку мы рассмотрим чуточку попозже, а сейчас давайте разглядим UX371 снаружи. Безрамочный экран мы уже показали. Сверху расположили стереомикрофон и камера, рядом инфракрасная камера. Есть распознавание лица, причем функция разблокировки по лицу нереально быстрая при любом освещении. Динамики Harman Kardon, известного американского производителя акустических систем. Мощные басы и чистейшее звучание. Объемный звук спокойно покроет 20 метров квадратных. Теперь разъемчики. Справа USB 3.2 Type-A, а также кнопка включения. Слева HDMI, два разъема Type-C и все. Ни картридера, ни разъема для наушников. Для кого-то может показаться, что этого катастрофически мало. Но не тут-то было. Type-C здесь поддерживает Thunderbolt 4. А это значит, что можно подключить абсолютно любое устройство через соответствующий переходник. Например, наушники. Для них уже есть переходник, идущий в комплекте к ноутбуку. Подключаем его и вуаля, спокойно пользуемся. А также внешний Ethernet, который подключается через USB. Напомню, Type-C целых две штуки. Кстати, в комплекте к ноутбуку идет зарядник, он тоже с Type-C. Соответственно, ноутбук заряжается очень быстро. Переходим к клавиатуре. Здесь тоже есть кое-что интересное. Подсветка смотрится стильно, у нее три уровня яркости. Нажатие у клавиш четкое. Как вы можете заметить, отсутствие цифрового блока. Но Asus приготовил нам сюрприз. Глянем на огромный и удобный тачпад. Работает быстро, нажатия уверенные. А теперь смотрим в правый верхний угол, нажимаем. Опа! Прямо на тачпаде появляется цифровой блок. Интересное решение, кому-то покажется неудобным, но для меня просто прекрасно. Ну и время посмотреть начинку ноутбука. Он оснащен одним из самых быстрых мобильных процессоров – Intel Core i7 1165G7. Мы не раз видели его в других ноутбуках и не понаслышке знаем о его качествах. Вкратце, шустрый, мощный и холодный. Можно поиграть как в игры, так и поработать в профессиональных программах, в том числе с графикой. Также наш сегодняшний экземпляр оснащен 16 гигабайтами оперативной памяти и 1 терабайт SSD. В тестах процессор семейства Tiger Lake, как обычно, показывает отличную производительность, а его температура даже в нагрузке не поднимается выше 70 градусов. Запускаем наш практический тест. Рендеринг в премьере одноминутного и десятиминутного фрагмента видео в 4К с цветокоррекцией. Минутное видео выгонялось 50 секунд, десятиминутный фрагмент — 8,5 минут. 
Во время рендера ноутбук прилично нагрелся, но и яичницу на нем все же не приготовить. Исходя из всего этого, можно с уверенностью сказать, что UX371 – это еще и прекрасная лошадка для видеомонтажа, а также работы с графикой. Кстати, добавлю парочку слов про экран. Когда он трансформируется в планшет с функцией сенсорного управления, нажатие у него просто прекрасное – 4096 степеней. Иными словами, можно успешно рисовать, благо стилус идет в комплекте. И последняя – автономная работа от аккумулятора 10 часов в нагрузке, например, монтаж или просмотр фильмов. Максимальная нагрузка же в играх – можно посадить аккумулятор за 4-5 часов. Резюмируем. Asus ZenBook Flip S UX371 – высочайший уровень производительности, очень продуманный и действительно удобный. Фантастический поворотный OLED-дисплей 4K с идеальными оттенками цветов, а также шикарный звук. Ноутбук подойдет просто для всего – мультимедиа, игры, работа с графикой, видеомонтаж, работа в офисе, а учитывая его маленький вес – даже для путешествий. Короче говоря, у нас сегодня в руках был самый компактный и универсальный ультрабук. Все, больше сказать нечего. Понравился этот обзор? Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и до новых интересных обзоров!